林九九，你先把你的口水擦一下，哈。你是不是觉得我的讲课有问题？没有啊，我扣你分儿。为什么这些年我经常做同样的梦？德国数学家莫比乌斯发现了莫比乌斯环。我叫林九九，清北大学中文系大二学生。大学两年了，一直期待不一样的大学生活。可是。嗯，我还是努力做个品学兼优的好学生吧。活在那个奇怪的梦中，其实也挺好。关于这个平行宇宙，我们曾经有名知名校友张宇博对这个课题有着深入的研究，最终呢，呃，他是离奇失踪。挺不淡定的女人，居然和我梦里的那个学生一模一样，不会那么巧吧？这人真的好帅！一直都是这么觉得，干嘛呢？出去！哎呀，张宇博呀，张宇博，你真是个漫画天才。只可惜呀。为什么你这个生活跟你教室里的不一样？宿舍呀！哎，这是在哪儿啊？我是在做梦吗？男生宿舍？我我我不知道。今天好像是突击检查，你是来查卫生的。哦。不过你怎么都查到张宇博身上去了？还查的这么仔细，你胡说什么啊你？没有。你到底是谁？你到底来干什么？这不是我在图书馆记的那本漫画手稿吗？难不成我真的进入莫比乌斯环的平行世界了？那现在是哪一年？哎，女仆，别这样。再怎么说，人家也是女孩子嘛
，行，调速滚吧。哎，你们干嘛呢？哎，你是怎么进来的呀？我也不知道。呃，我知道，他是检查卫生的。嗯、呃哦，对对对对对，我是检查卫生的。蒙什么呢？生活部的那批学生早就走了，你到底是干什么的？张立波，他怎么进来的？这得问您呐。啊？问我呀？在我眼皮底下，一只苍蝇都飞不进来，更甭说一大活人了。有那点小九九啊，我早就弄清楚了。你俩是不是谈恋爱？我我不认识他。我认识你。你是清北大学心理专业的学生，家住浙江丽水，一九七八年出生。哦，对了对了对了，你还是摇滚乐的主唱成员之一呢。你闭嘴。老师，我真不认识他，我认识你、啊。哎，对对对对对，你们俩这跟我唱双簧的是吧？跟我走啊，跟我走。嗯、姓名？小九。我问你本名呢？林九九。年龄？二十。是他带你进来的？不是。哪个系的呀？今天是一九九九年九月二十号啊！我问你是哪个系的呢？没问你今天是几号，你别跟我这装糊涂。嗯，中文系。啊，中文系，王大力老师，我就说嘛，新来的老师啊。一会儿啊。我带你去王老师那边，你们在宿舍里搞这种事情，性质是非常恶劣，按校规校纪，那是要开除学籍的，知道吗？老师，没那么严重吧？你的事儿，我一会儿再跟你掰扯。老师，我错了，我以后再也不敢了。你要不你打我吧。我承认，是我带他进来的。要开除就开除我。嘿，这臭小子还真像个爷们儿，有点我当年的风范。嘿嘿嘿。谢谢你啊，张立波。你别误会，我帮你只是不希望看到你被开除学籍，毕竟大家考上清北大学都不容易。我希望你以后别再来骚扰我。我不管你是怎么知道我玩乐队的事儿，但我希望你不要说出去。哎，我是从你漫画书里看到的呀。嗯，不过为什么书里的你给人感觉这么孤僻呀？有病！是错。哎，张宇博，你等等我，我有重要的事情和你说。张玉博，我告诉你啊，你过段时间可能会失踪。你才失踪呢，神经病吧你！张玉博，你一定要听我的，你一定要好好保护你自己啊！小九，别再跟着我，好吗？张玉博，张玉博，哎，哎，张玉博，哎，张玉博，我知道你最喜欢的乐队是什么乐队。
，我在这儿也要零九九。哎，小灵通啊，这可是古董级别通讯工具、啊，这不是最新款吗？咱都在用啊。萝莉，什么大叔和萝莉啊？哎，你可真够前卫的呀！在我们那个年代才流行大叔和小萝莉呢。刚才那个人是我们新兰的语文老师王大力。王大力，嗯，就是那个王大力呀、啊。没想到你居然喜欢王老师啊！哎，等等一下，你们难道不觉得小九很奇怪吗？连自己的语文老师都不认识？嗯。他刚才连我们俩都不认识了，真的？不行，我得回去。哎哎，这不是才刚回来吗？妇联里面说过，莫名无私环时刻都在变。万一我要是回不来，不就可惜了这次时光之旅的机会了吗？嗯，我得留点纪念。你们仨找我什么事儿？玉博，嘴唇触碰嘴唇的一瞬间，啥感觉？啊！来。世界的通道啊，那我要怎样才能回到二零幺零年？哦，原来你才是那个媒介，是不是只有找到你失踪的原因，我才能回到我那个时代？我跟你说过了，我不会失踪。你三番五次的来骚扰我，你到底要干什么啊？哟，老张，人鬼情未了啊！这是你上辈子的情人，这辈子来找你。还情债，命中注定啊！不，我来自未来。<笑>这么有意思的借口，你都能想到？明白？腾地儿？腾什么地儿？嗯，你干嘛呀？怎么上来的？怎么下去？啊！哎呀，不要吧！那，那你先签了。对呀、啊，不行啊！宿管一爸在那儿呢，我们都会被罚的。喂，你拿着小胖衣服干嘛？跟我出来。啊？哦大哥厚爱。
，就挺瘦的，就就一个人刚走过去。我看大德酒量也不至于死吧？好像是不如以前了。嗯<笑>现在安全，你可以上去了。嗯，今天晚上谢谢你啊。哦，对了，我有个问题想问你啊，就是，像你这么优秀的人，为什么漫画风格却是黑暗系的呢？你是不是受过什么打击？跟你有关系吗？我不管你是怎么偷看的，我收稿，但我希望你不要说出去。还有，请你以后别再来烦我了。你是一个女孩子，还是要稳重一点。那你不，我没有。你烦不烦？老张，一彤啊，你说你怎么这么狠心呀？又拒绝一个这么可爱的女生。不过，我这个学妹怎么会跟你表白？她可是我们专业出了名的高冷女生。她，啊，高冷。嗯。我跟你说过多少次了，别动手动脚的。你是女生。好，好，好。就你这种生人不敬的性格，我都不知道怎么会有女孩子看得上你。那些姑娘是眼睛都瞎了吗？你辛勤苦练的怎么样了？放心吧，妥妥的。走吧。零食，怎么就成了你小时候的味道了呢？说了你也不明白。对了，跟你们打听一件事儿啊，就是有一个女的，她这边变了一根辫，然后特别酷，好像还是玩音乐的，是谁啊？你说的是我们的学姐林一彤。林一彤，这位学姐可是咱们学校的风云人物，她好像和张雨博关系特别好。啊，张雨博。我就觉得你们两个有问题，你是不是背着我们偷偷谈恋爱啦？我没有，我真没有。哎呀，都大学了，谈个恋爱有啥不成的？小气。负责。心理活动第三部分，研究人的心理活动结构。人的心理活动结构分为底下几个方面，有一个结构图啊。哎，追你的姑娘当中最富这个丫头，真执着，特别执着。学妹啥时候变得这么不害臊了？还在学校这么猖狂？哎，一彤，你得看好你的好朋友张雨波，别被别人抢占了。别胡说。哎，张雨波，哪儿？那儿呢？
娇，你敢不敢做他那桌？哎，这么傻不敢。哎，小九。我真没见过哪个女孩像你这么不要脸的。别说了。喂，我是在为你出气。你不知道同学们怎么在背后议论你的吗？别说了。我脱下来，我帮你洗干净。请你别再靠近我了，张一博。我觉得你不喜欢，就应该果断拒绝。我从来没看过你这么优柔寡断的样子。估计咱们雨博长这么大，身边除了你这么一个男人婆，也没见过这么主动的女生。你，我看咱们雨博是看一下姑娘长得好看。之前追她那些姑娘。哪个不是惨不忍睹？哎，这好端端的姑娘，看上谁不好啊？非要往火坑里跳？我觉得小九挺好的、哦。行了，别说了。那个，我有事儿，就不跟你们一起了啊。张宇博同学，请允许我采访你一下。每天被这么多女生追，你心里面有什么感想？担心一个男人要是因为这点小事就讨厌你，我免太小心了，压力大。不是我，林教授，给我站住！你干嘛？林九九，敢不敢去跟我单独谈谈？你说，去哪儿？明天下午五点，二零六教室。不见不散。不见不散。要去啊？他根本就不怀好意。你们看，我今天穿的好看吗？都什么时候了，你还在意这个？那当然了，面对挑战者，我得从各个方面击倒他。我倒要让他看看小九的威力。哎呀，好嘛，这有什么大不了的？想当年。我在二零二零年可是一手提溜一个人，就他那小样，我完全都不放在眼里。好了，我要走了，再见。希望你可以离他远一点，不要给他造成困扰。你他谁呀、啊？他如果不想让我找他，干嘛不自己来告诉我呀？我就觉得很好奇，你怎么突然就变得好像所有人都不认识你一样？你就偏要缠着张宇博？你是个女生
你这么不要脸的吗？我追求我自己喜欢的人怎么就不要脸了？倒是你啊，你为什么这么生气啊？因为他是我朋友，我不希望我的朋友被骚扰。骚扰。我怎么在这儿？今天我们讲应用文的概念啊，呃，这个应用文是呃是国家机关，呃，企事业单。的，你。王老师，你年轻的时候好帅呀、啊。下次，呃，早点啊。啊。啊，那个同学们，我们接着讲这个。安静。喂，你是属猪的吗？我说，真能睡，怎么叫都叫不醒。我说的是什么？你都睡了一个多小时了。哎，别整别。你什么时候对树有这么大癖好了？我找到了。九九到此一游。哎，你以为你是孙大圣啊？还在如来手指上做记号？我告诉你，你这可是所害公共财产。我要是到了教务处去，最起码给你两顿饭。这不是吗？哎，我刚睡了多久啊？一个多小时啊。我在那待了那么久，才过去一个小时。我知道了，在二零二零年的一个小时，相当于一九九九年的一个星期。哎，你去哪儿？等等我。你们不觉得他突然变安静了吗？看我干什么？挺好的。专心换真心的，你也不看看你对人家的态度，就你这样，人家能理你吗？不
孩儿怎么画的这么像我呀？我那我怎么会出现在张雨博的漫画里？我不会和他的失踪案有关吧？这最后一页怎么是缺失的呀？赵宇博不会有危险吧？哎呀，不好，我得回去。是怎么知道我们这儿的？知道哪儿啊？哎，张玉博，你怎么也在这儿？零九九，怎么哪儿都有你啊？李彤，喂，你之前是不是说我变态？你才变态呢！这都多久之前的事儿了？哎，我说你到底是……好了，有完没完啊？哎呀，张玉博，你别生气嘛。哦，对了，我看了你的漫画。那个上面怎么还有我呀？你是不是喜欢我呀？那个啊，上次食堂的事可能是我语气重了，吓到你。对不起啊。哦，没事。我想拜托你件事。嗯，你说。我想拜托你以后，关于手稿的任何话题都不要提，一个字都不行。说什么就是什么。嗯，张玉博，小九，小九，小小九，知道知道了吗？我不知道，不知道也知道知道。我我知道了，知道还错？哎，我不敢了。以后你们都不许欺负他。你谁呀？你管我谁呀？赶紧走，不打女人，快！我告诉你啊，教务处长是我叔，你们动我一个试试。等着，死胖子！你才死胖子呢！小九，谢谢你。没事儿。不过我跟你说啊。以后啊，你遇到这种人，千万别怂，你越怂，他们就越欺负你。嗯，我知道了。那我先走了啊。哎，小九，我想跟你说个事儿。你说呗。嗯，我喜欢你。啊？啊啊！我也喜欢你呀、啊。好朋友的那种
师傅。那我先走了。希望来得及。哎，张云博，我可算找到你了。找我干什么呀？你的漫画书呢？到后面一页是缺失的，我怀疑跟你的失踪案有关。什么失踪案？你到底在说什么呀？哎呀，我来这是来救你的，在宿舍吧，我自己去拿。哎哎哎，这是男生宿舍。啊。你这样，看到路口那棵树了吗？走到那棵树，右转走五百米，你会看到一个黄色房子，然后从那个黄色房子上二楼有一个蓝色牌子，那个是医务室。看你病得不轻，量量体温就好。哎呀，怎么就和你说不明白呢？长得还挺眉清目秀的。你们要干什么？你们要是再这样，我我我可就卡非礼了。想什么呢？我对你这样的可没兴趣。今天你在仓库里看到的一切，不许说出去，听到没？仓库？什么仓库？我我可没去过仓库啊，没去过。你还算聪明。事情交代怎么样了？放心吧，他不敢说出去的。嗯嗯嗯嗯。林杰，师长，干嘛？哎，不用追了。我看他挺傻的，没必要。哎呀，哎呦我，我妈呀你！什么情况？那个男的怎么那么像大魔王口中的张雨博呀？恭喜你，答对了，就是他。那你的意思就是说？我们没错，咱们穿越来到了二十年前，不是吧？马上英语四级了，我得赶紧回去。哎，这这不是梦啊！先不管了，快跑！别被我追上来了。追不上来了，我开始。哎呀，你说，这又不是一场梦，我们怎么回去啊？我也不知道，这种莫比乌斯环的平行空间，我也不知道怎么回去啊。哎，不过我之前有寻找时间钥匙，但我也没找到。那你的意思是，我们一辈子都在这儿了？那也不会，也许我们忽然一天就回去了。嗯。哎，对，那你住哪？宿舍。我来这可是有什么用？我可是来做任务。任务？什么任务？老天啊！你安排我过来，是不是因为我跟张雨博是命中注定的缘分呀？我是来解救张雨博的。张雨博，张雨博，有我呢。你啊，嗯，你来就是个意外。要不我们男扮女装过节，我们请示吧，我会请请。男扮女装？你想什么呢？我这堂堂正正一大老爷们儿，我穿个女装，我这脸往哪儿放啊？你随便你喽。大姐，大姐，大姐，我在这里就认识你一个人，你可不能把我孤单单的丢下。你刚叫我大姐，小姐姐，可怜可怜我这个未来的人吧。嗯，那好吧，我倒是有个地方可以收留。确定这块能住人？当然了。
这是给器材住的，人当然也得住了。哎呀，好了，这总比在外面喂蚊子强吧？我说，你就不能借我点钱，让我出去住个旅馆啥的，睡个舒服觉吗？爱住就住，不住啊，拉倒。哎，跟你开个玩笑，我看你认真的，我怎么联系你啊？随时给我打电话。我去，古董啊，这是。哎，我能带回去吗？神经。就是想找你聊会儿天儿，没时间，挂了啊。嗯，那个，那个，那个，你是不是害怕了？谁谁谁害怕？是害怕什么呀？主要就是这屋里的蚊蚊子有点儿那个。哦，这样啊。那你给我好好待着，我可是走了后门才让你进去的。好，好，好，我承认我害怕。哎，你还是男人不？你个大老爷们儿！哎，行了，行了，行了，我在梅峰街道这边的一个小面馆，啊，快点啊，我可不等你。哎，好，好，好。钱放桌子上了。啊！啊！文娜，都怪你
年，我把张雨博给跟丢了。嗯呐、啊，啊！你找他干嘛呀？你忘了大魔王说的了吗？这个失踪，苏一直都在调查这事儿呢。我可告诉你啊，这片儿晚上治安差，说不定他就是那天瞎晃悠，被别人制裁了呢。你个乌鸦子！呸呸呸！哎，我想回去了。那你回去呗。那你告诉我怎么回去啊？我，我，我不知道。借我点钱呗。我不想在那儿住了，我想在外面旅馆住。我都跟你说了多少回了，我在这也是个穷学生，我哪有钱啊？不然我让你男扮女装混进我们宿舍干嘛？我不跟你说了，我要去找张永博了。哎，我怎么认识你这样一个朋友啊？老天呀，这本来就没地方住，你在下雨。还让不让人活了？哎，七十二小时生存规则，奖金高达十万。老天爷呀，你开眼了！最近郭富城的演唱会实在是太火了。还是都没有钱了再去吧。你怎么啦？我想静一静。刚刚出去拿被子的时候还挺高兴，怎么一回来又变了？作为室友，我们要调整好自己的心态，面对这样一天三遍的室友，实属不一呀、啊。看他这样子，估计是真谈恋爱了。想你，总是在梦中遇见你。我好想你，我好想你。你会扮演人，让我的心为之颤动。我仍然爱着你，书写下的记忆。我好想你。好久没听你唱这么深情的歌曲了，你是不是谈恋爱了？不会是那个零九九吧？你别胡说啊！你今天怎么有空过来啊？来看你呗。你是无事不登三宝殿，有什么事快说。我想举办一场演唱会，想来问问你的意见。演唱会好了，就送到这里吧。哦，演唱会的事别忘了。嗯，你早点回去休息吧。你也快回学校吧
子。哎，小小，嗯，你上次给被子的那个神秘男友呢？嗯、哎呀，你别瞎说啊！哎呀，坏了，我怎么把他给忘了呀？妈妈，这个叔叔在里面干什么？宝贝，以后啊，你要是上学不好好上的话，长大了就会像这个叔叔一样，被困在橱窗里哦。妈妈，哥哥，该上学了，我们不能迟到。哦，好的好的。好的<笑>奇怪吗？怎怎么了？怎么奇怪？你们是不是有什么事儿瞒着我？没有，绝对没有。哎，最近我表弟刚考上大学，然后我想着送点礼物给他。我想来想去吧，想到我那台电脑了，反正他对我没啥太大用处，送给他算了。别呀、啊，红警学习我们都指着他活呢，怎么就没用了？是吗？可我总感觉，他在向外服泄露我的秘密啊！我感觉我没有秘密了。你说该不该扔掉？我们交代。
人都很忙啊。呃，对对对，我们打出去。这不是你吗？不是我的。啊？那你还记得你刚才跟我说的话吗？我没和你说什么话呀。莫名其妙。我又把话说狠了吗？失踪案嘛，还给人家来一深情大告白，还给拒了。我跟踪我，我想这两天怎么不见你人影呢？原来你这是在默默关心我。我呸！咱俩三天没联系，你有找过我吗？我给你打过一次电话呀。大姐，三天一个电话，你还有良心吗你？你这就是众多亲友。那个张宇博有什么好的？我不许你这么说，我喜欢就行。你清醒点好吗？人家他妈你给拒绝了，更何况他在一九九九年，咱俩在二零二零年，都不是一个时空，你这瞎搞什么呀？那又怎样？你追男隔三差，还没看见我邻居有闪光的地方，总有一天我又不能被闪一下的。你俩根本就不现实，我说。啊？就拿现在说，你怎么回去？我不要你管。得得得得得，无语。
赶紧想办法回去。这个零九九还真是与众不同，有时候疯疯癫癫的，有时候又冷冷冰冰的。你说，它到底是什么样一个存在？嗯，该不会是有病吧？心理病。跟我没关系啊！我没说跟你有关系啊。小九。等我一下，有什么事吗？呃，就是那天我说话是不是有点重了，伤害到你了？如果是的话，我给你道个歉。什么话？你是真不记得了，还是？我们好像不是很熟吧？请你让开。我去，兄弟，啊，你也太见外了吧！你是在追小九吗？你怎么不跟大家伙说一声？大家伙好帮你啊！尤其是我这个大师兄，什么意思？啊？你真不知道吗？你俩现在可火了，整个学校都炸开锅了。谁这么无聊啊？没啥特别的呀。啊！好，我懂了，我懂了。你懂啥了？请坐，亲爱的小九九，无事献殷勤，非奸即盗。说，什么事儿？这个借我看看。不行，这么小气，一直都是如此，从未改变。这么决绝。版 CD， 九九年那会儿可能还没出呢。只有三天，就三天，成交。分析心理学非常好，多重人格症有多少个方面？李正，啊，老师，我不知道，不知道，给我站！这不公平吗？老师，想来的那么简单，到我这儿这么难。你问他们，他们也不知道。不服啊？行，张玉博，你来。多重人格症是指一个人同时具有两种或者多种不同的人格，此类患者的行为差异。
，是无法以常人在不同场合、不同角色的不同行为来解释。通常原来的人格并不知晓另一个人格的存在，而新出现的人格则对原来的人格具有相当的了解。非常好，坐下。看看人家，吃的比别人多，怎么就记得比别人少呢？啊，马上就实习了，快毕业了，还想不想好了？我喜欢你，莫名其妙。只有撞窗户才能回到那个世界，一定是这样的。啊啊啊有点怀念小九了。你说的是那个活泼的小九吧？嗯。不过这个小九好像也有一点改变。嗯。但是，你相信他说的时空旅行不？会不会是人格分裂、啊？谁知道呢？啊，你看。小九，我有话要跟你说，方便吗？你说。最近我们也相处一段时间了，你也知道，我的专业是心理学，所以我就开门见山的说了。我发现你有多重人格表现，可能会对你的生活造成一些困扰。有吗？可能你自己还不知道。我冒昧的问一句，你和父母的关系好吗？是我的私人问题，你没有必要回答，我没别的，也不需要什么心理治疗。还有，你是医生吗？我们好像不是很熟吧？他最近。是不是总是在两种人格之间转换？嗯，不不过我们现在也没搞清楚状况。那个小九跟我们讲说，他是时空旅行过来的。时空旅行，你们俩帮我一个忙。可以啊，你说吧。帮我密切关注他的行踪，然后随时汇报给我。这不太好吧？要是他没有生病的话。我们岂不是出卖姐妹了？难不成你们俩还真相信时空旅行、啊？那也许我们是个小九好呢。嗯，好吧，我们就相信你一次。没戏，我肯定不能给你。给我，给我
害呀、啊！你怎么在男厕所呀？变态！变态！我怎么知道啊？那你去得为这个时代零九九。哼！哎，不过这个时代零九九怎么有这种癖好啊？走走走。人张雨博对你就没意思，你就别再纠缠人家了，行吗？要你管啊！咱们哪儿哪儿都找了，宿舍也找了，食堂也找了，都不在，这儿肯定也不在呀、啊。就是嘛，就是因为别的地方都找过了，所以我觉得他一定就在这儿。哎，你等等我。哎，张雨博，还好你没事儿。这个女孩究竟有什么秘密？你愿意跟我去个地方吗？你就跟他走了，他把你卖了，你还帮他数钱呢？我看，等等我。哎，那个别动，切，小气。张玉波，你听好了，有什么问题吗？啊，没什么问题。他呢，心是贼大，你测他还不如测测我呢。这样，这张图，你能看出什么吗？就一个球。那这个呢？嗯。谢淼淼。到。飞水。来了。李琦。哎。零九九。零九九。零九九。老师，我在呢。谢淼淼同学，你什么时候改名字了？你知不知道派老师是不对的？哎，老师，我错了，我再也不敢了。转告零九九啊，他要是再不来的话，以后我的课不及格。是要小九去哪儿了吗？我看见他跟张雨博出去了迟到了，哦，行，走，一块去吧。啊？啊？你也选了创意课啊？你们不是知道吗？我，哎，小九，小九，感恩小九了。呃，交上来吧。毕业之后来找我拿啊。嗯。
，你今天有点小事儿。下次不许再让同学帮你点名了啊！走走,走。哎，你哪个班的？老师，我是您的死忠粉呀、啊，对您的我是仰慕已久了。哎，今天终于能听上您的课了，那真是百闻不如一见呀。你说的这个评价我很喜欢啊，坐吧，谢谢老师。这一节课呢，我们主要是讲一下想象作文啊。什么是想象作文呢？其实所谓的想象作文，说白了，就是幻想作文。它呢，不一定需要现实的那个东西为基础啊，它所描述的那个内容呢，也不一定是符合情理的啊。作文呢？你给我站起来！你给我出去！以后放一课啊，你就不要再来了。你干嘛去？我要加入心理协会。哎，不是，人家张张雨博都说了，对你没兴趣，你别死皮赖脸跟着人家了。我加入心理协会，那是为了追张雨，调查张雨博失踪原因的。你说这话你自己信吗？你要是硬去，那我也跟着你一块儿去。哎，你瞎凑什么热闹呀？我也总不能眼睁睁看着你往那个大火坑里跳啊！哎呀，好了好了，你别管了。哎，不许动，不许跟着我啊！从小到大你就给我死犟！我告诉你啊，你要是非去不可，行，那我也创建个社团，到你被他伤害的时候，我看你回来不回来，就犟吧你！罗哥哥，你这么一个玉树临风的翩翩美少年，就让我住在你的宿舍吧。我是个无家可归的孩子，不能再流浪街头了。可以是可以，但我们必须约法三章。约法十章都没问题。行，你等我想好，一一给你列出来。没问题，没问题。哦，对了，我们宿舍没有空床位了，你只能打地铺了。有蚊香吗？有蚊香就行。有没有蚊香，你都得找时间搬出去住吧。学校规定了，宿舍是不可以留外人的。我已经破例了。遵命，我一定尽早搬出去。小亮，我就这样寸步不离的盯着你，看你还对小九怎么样。加入我的预言社，不要。张雨博，送给你。同学，过来。你干嘛呀你、啊？我这都忙活一天了，连个人影都没。你就加入我的预言社呗，帮我捧个人场。我让你当副社长。什么预言社？你是记得彩票号码了还是股票了？预言家呢？咱们的年代的事儿你还没搞明白吗？你
我要加入新的协会。学妹要加入心理协会吗？这个重色轻友的家伙呀！哎，小九，性别女，爱好渣、哎。干嘛呢？还给我！不还，除非你加入我预言社。我爱好渣。我先说好了，啊，你当社长，我可不服。咱俩得比试比试，看看谁才是真正的预言家，谁赢了听谁。比就比，谁怕谁？给。再加油，一个一个。相信自己啊，别紧张。哎哎，是有点过了啊！咱俩又不是打拳，用得着这么大阵仗？各位同学，下午好！今天我们要在这里举行一场别开生面的预言大赛。下面我来宣布一下比赛的规则：双方选手要在有限的时间内，最准确、最快速的。能够预言出即将发生的事情，那么一方就要胜出。好了，本次比赛由老大妈干将、快乐肥仔水、乐呵呵酸奶亲情赞助。我靠！好了，比赛开始。一九九九年，澳门回归哪一天来着？哦，对，十二月，十二月二十号还有好几个月呢。马云长发，阿里巴巴。下面我把一条重大新闻。杭州市英语老师马云创办了阿里巴巴，他也许会成为互联网的一种新的时代变革。厉害，蒙的还挺准。我觉得他不简单。不要抢！哎，小九，你干嘛去？你这个社长，快过来帮忙啊！谁说我了？社长，社长，说，预言大比拼，你赢了呀！是啊，我赢了，我输了算了。加入心理协会。我去，你这个逻辑鬼才呀！我说，我创办这个预言社，就是想和你在一块儿。可现在剩我一个人了。那也没什么劲了，就你就来嘛！不行，不忘了蝴蝶效应。而且，你在这个世界上也是有身份的，你不能改变历史。不然，我也不知道咱们到底能不能回去。哎，我想回家。下学期呢，大家就要进入实习期了。我希望你们能够把所学到的东西学以致用，多帮助一些心里有疾病的人，可以找一些典型的案例，作为你们毕业论文的论证课题。啊？为什么你也待在这儿不走呀？还不是因为你呀、啊。我，嗯，我在这好着呢，你不用担心我。喏、嗯，你
你拿身来了，张玉博，你愿意跟我去心理学会参观一下吗？我愿意。哎，不能去！别管，李仁杰，我什么时候跟你这么亲密了？我有个好玩的地方，敢不敢去？怎么？怕我打你？哎呦，我一个顶天立地的男子汉，怕你一个女生不成？走着，说去哪儿？你懂什么？你来这就是给张宇博当当助理的，现在还想着帮别人治，这万一治疗要是出了什么闪失，你负得起这个责任吗？不会的，他这个病症我研究很长时间了。这种吹牛的话，你也敢说出口？哎，你们两个，你太欺负人了吧！每个人都是从不懂到懂的，如果永远都不给新人机会，那他们怎样才能够成长呢？我相信这才是张宇博办这个心理协会的初衷。你们两个以后不准再出现在这里，心理协会不需要你们这样的人。切，谁稀罕待在你们心理协会？走。谢谢你们。把这个认真填写一下，都听你的。呃，你最近学习有没有觉得很累啊？会啊。那你有没有觉得压力很大？没有，没有压力。今天的成员信息就写完了。嗯，好啦。老张，怎么了？谢谢啊。没怎么，就是那个小曲。嗯。他一会儿冷冰冰的，一会儿又很热情。我之前以为是他家庭的原因，导致他不愿意和别人敞开心扉的去聊自己。但我看完他的资料之后，发现一点问题都没有。那会不会是作品表出了问题？我觉得应该不是。那怎么办？看来只能通过体验室游玩，在他放轻松的状态下，探寻他内心深处的秘密。可能只有这样。才能知道他双重人格的病因
我需要你配合我一下。没问题，都听你的。那林杰呢？这事当然不能让他知道了。你放心，我自有办法。我穿这件好不好看？嗯，那这件呢？嗯，还有这件，你们觉得怎么样？都好看。大小姐，你凌晨四点就把我们叫起来了，看你换衣服到现在，差不多可以了。总共就这七八件衣服，我们都帮你看了好几遍了。是我身上这件吧，你们觉得呢？那我先走了，拜拜。我开始怀念从前那个高冷的小九了。我也是。今天的行程一切都保密，不然就没有意思了。好期待！哈。哟，三人出行，咱把我甩了，门儿都没有。嘿嘿，你这个跟屁虫，想甩都甩不掉。我们只有两个自行车啊。我可不会骑。我也不会骑，要不你带我。我为什么要带你啊？我还不稀罕坐呢。哎，哥哥，你就不能好好的坐着吗？你再乱动，辛苦把你一个人扔这儿。好，好，都听你的。哎，你手放哪儿呢？哎，你这个臭流氓！稳住，稳住。前方下坡，我我们能赢。我真是不明白，你俩为啥都不会骑自行车啊？这又奇怪吗？在我们那个年代，开车的要比骑车的多得多，更何况我们那都是骑电动车。吹吧你就，汽车那么贵，是所有人都买得起的吗？你还别不信，我告诉你，咱俩打个赌，我敢保证，二十年以后一定是高科技智能时代。好啊，怎么赌？哎。林一头，这可不能赌啊！你别傻，你怎么胳膊肘往外拐？我说你。你这是什么情况啊？我怎么越来越看不懂？你是在追小九吗？没有啊，难道这不算约会吗？这就是普通的小型聚会。我可警告你，如果不喜欢，就不要给小九希望。你这样欺负一个女孩子是不对的。我是在治疗她。治疗她？她没有病，你治疗她什么呀？我们可是从二十年后穿越过来的，你信吗？二十年后。我就知道你不相信，你们是不可能在一起的。我奉劝你啊，离小九远一点，免得以后两人都受伤了。哎，你刚才
在聊什么呢？啊，那个我们在聊这么多串能吃完吗？怕什么？有我呢。那么厉害啊你？好吗？哇！来，好了，快来尝尝。哎。